सो बिफोर वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर नाइन लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम We all know agriculture income is exempt under section 101. I am repeating 101 में agriculture income exempt होती है ये agriculture income होती क्या है लेट से आई हैव अ क्लाइंट हु हैज़ अ शुगर केन फार्म वो वहाँ पर अपने फार्म में पूरे साल शुगर केन ग्रो करता है उनके कुछ एक्सपेंसिस आते होंगे जिसको हम कहते हैं कल्टिवेशन एक्सपेंसिस फॉर एग्जाम्पल उनके टेन लाख रुपीज़ के एक्सपेंसिस आ गए उनके लेबर के उनके प्लांटेशन के जो उनके फार्म पर हुए 10 लाख के एक्सपेंसेस थे शुगर केन इन्होंने बेच दिया लेट से 16 लाख में तो हाउ मच ही हैज अर्न 6 लाख रुपीस? दिस इज अ प्योर एग्रीकल्चर इनकम यस क्योंकि उन्होंने बेचा क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस शुगर केन बेच दिया 16 लाख में 10 लाख के एक्सपेंसेस, 6 लाख इज द एग्रीकल्चर इनकम विच इज एग्जेम अंडर टेन वन बट देर आर सर्टन बिजनेस जहां पर एक पॉइंट तक वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और आगे वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है लेट से कॉफी पाउडर द कॉफी पाउडर विच वी यूज इन आर होम नेस कैफे मान लेते हैं नेस कैफे के अपने प्लांटेशन हैं जो कॉफी के प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां से वो कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि जब तक कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट की ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन था उसके बाद कॉफी बीन्स को फर्दर प्रोसेस करते हैं उसको ग्राइंड उसको रोस्टेड करने के बाद कॉफी पाउडर बनाते होंगे और देन दिस सेल दिस कॉफी पाउडर ये जो कॉफी पाउडर बेच रहे हैं इज इट एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस यानी कि कॉफी बेचने से जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम कही जाने वाली है बट इनका शुरू से जो ऑपरेशन थे इट वॉज इनिशियली एग्रीकल्चर बट लेटर ऑन इट इज कन्वर्टेड इन टू बिजनेस तो क्या ये पूरी की पूरी इनकम शुरू से एक्सपेंसिस लास्ट में जो सेल हुई क्या टोटल इनकम इज अ बिजनेस इनकम द आंसर इज नो दिस इनकम शुड बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वन इज एग्रीकल्चर एंड अदर इज बिजनेस इनकम सो अंडर इनकम टेक्स रूल्स देर आर थ्री बिजनेस विच आर मैंशन वन इज टी अदर इज कॉफी एंड द थर्ड वन इज रबर जिसके बारे में एक रेशियो डिफाइन करा हुआ है जैसे टी फॉर एग्जाम्पल सिक्सटी परसेंट जो भी इनकम हुई उसका सिक्सटी परसेंट गोज टू एग्रीकल्चर पार्ट एंड फोर्टी परसेंट गोज टू बिजनेस पार्ट तो लेट से किसी की टी प्लांटेशन है वो अपने बगान में दे हैव गार्डन ऑफ टी के प्लांट्स ग्रो करता है और उनको फर्दर अपनी फैक्ट्री में लाकर प्रोसेस करने के बाद चाय की पत्ती द टी बी विच वी यूज इन आर होम उनको वो बेचता है तो जो इनकम उसकी होती है 60 परसेंट गोज टू एग्रीकल्चर 40 परसेंट गोज टू बिजनेस बट देर आर सर्टन अदर बिजनेस ऑल्सो जहां पर इनकम टैक्स रूल्स ने उनके बारे में स्पेसिफिकली नहीं बताया है लेट से मैनुफैक्चरिंग ऑफ शुगर जैसे कि अगर किसी शुगर मिल के खुद के अपने फार्म्स थे जहां पर वो शुगर केन के प्लांट्स ग्रो करते हैं शुगर केन कट करने के बाद अपनी फैक्ट्री में लाकर उसको प्रोसेस करके शुगर बनाते हैं देन द इनकम विच दे हैव अर्न इज कंसिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर तो उसके बारे में हम कैसे करेंगे लेट से देर इज एन एस मिस्टर सुमित और इनके मैंगोस के गार्डन हैं इनके बहुत सारे आम के बाग हैं जहाँ पर ये मैंगोज ग्रो करते हैं और मैंगोज को बेच देते हैं तो इनकी कौन सी इनकम आने वाली है सिर्फ मैंगोज बेच के इट्स प्योरली एग्रीकल्चर बिजनेस लेट से इनका ग्रो करने में टेन लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ और ये मैंगो जो प्रोड्यूस होंगे वहाँ से उसको ये बेच देंगे एटीन लाख रुपीज़ में सो हाउ मच एग्रीकल्चर इनकम दे हैव जनरेटेड खर्चा हुआ टेन लाख का बेच दिया 18 लाख में यानी कि 8 लाख की यहां से इनकम हो गई एंड दिस आई कैन से इज एग्रीकल्चर बिजनेस क्योंकि प्योरली इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा है और इस एग्रीकल्चर की मार्केट वैल्यू कितनी थी 18 लाख ये 18 लाख में बिक गया 18 माइनस टेन एट लाख इज एग्रीकल्चर बिजनेस ये इनकी एग्रीकल्चर इनकम आने वाली है नेक्स्ट ईयर से सुमित ने सोचा कि हम अब मैंगोज इस तरीके से नहीं बेचेंगे वी विल टेक दीज मैंगोज इन आर फैक्ट्री एंड विल प्रिपेयर जूस आउट ऑफ एट एंड वी विल सेल मैंगो जूसेस टू द पब्लिक तो क्या अब ये एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हैं जब तक मैंगो प्रोड्यूस हुआ था तब तक इट वॉज एग्रीकल्चर बट उसके बाद इट इज एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जिसके ऊपर हम बिजनेस इनकम हो रही है तो इनकम टैक्स भी लगाने वाले हैं तो आई अगेन रिपीट द फैक्ट्स खर्चा हुआ था मैंगो को कल्टिवेट करने में टेन लाख रुपीस का और इनकी मार्केट वैल्यू एटीन लाख रुपीस की थी बट इन्होंने इसको बेचा नहीं और इस पॉइंट से शुरू हुआ बिजनेस यानी कि एटीन लाख वाज़ द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट 
ये इस मैंगोस को ट्रांसफ़र करा इन्होंने अपनी फैक्ट्री में मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है अगर इनके मैंगोस प्लांटेशन नहीं होते तो क्या ये मैंगोस कहीं बाहर से खरीदते और वो कितने का होता इट वुड बी 18 लाख यानी कि मार्केट वैल्यू ये जो मैंगोस की मार्केट वैल्यू है ये इनकी परचेज कॉस्ट बन जाती अगर ये कहीं और से मैंगोस खरीदते अब इन्होंने क्या किया इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग करी और लेट से सेवन लाख रुपीस का खर्चा किया गया और अल्टीमेटली जूसेस बेच दिया थर्टी लाख रुपीस में तो माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज द बिजनेस इनकम तो बिजनेस एक्टिविटी शुरू कहां से हुई जब से ये मैंगोस जा रहे थे फैक्ट्री में उस समय मैंगोस की वैल्यू क्या थी इट वॉज एटीन लैख प्लस इसके ऊपर खर्चा हुआ सेवन लाख का यानी कि ट्वेंटी फाइव लाख इज कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस थर्टी लाख में ये बेच रहे हैं यानी कि फाइव लाख वुड बी देयर बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम किस पॉइंट तक थी इट वॉज ओनली अप टू जब वो मैंगो प्रोड्यूस हुए थे जिसकी वैल्यू थी एटीन लाख उसके ऊपर पहले खर्चा कितना हुआ था इट वॉज जस्ट टेन लाख तो एट लाख वुड बी देअर एग्रीकल्चर इनकम एंड फाइव लाख वुड बी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जिसके ऊपर ये टैक्स देने वाले हैं सो दिस वॉज द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आउट एग्रीकल्चर इनकम जो मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना था कमिंग बैक टू क्वेश्चन नंबर नाइन कहते हैं मिस्टर किशोर ग्रोस पेडी एंड यूज द सेम फॉर द पर्पज ऑफ मैनुफैक्चरिंग ऑफ राइस पेडी जिसको हिंदी में धान कहते हैं इट्स एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट चावल राइस इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस किशोर अपने फार्म में पैडी ग्रो करते हैं और उसको यूज करते हैं राइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन हिज ओन राइस मिल यानी कि इनकी प्लांटेशन भी है और मिल भी है वही एग्जांपल जो अभी हमने डिस्कस किया था द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 40 परसेंट ऑफ पैडी प्रोड्यूस सेवन लाख ये पैडी प्रोड्यूस करते हैं अपने खेत का फोर्टी जब ये पैडी ग्रो करते हैं तो उसकी कॉस्ट सेवन लाख आती है मैं इनके पूरे के पूरे फील्ड का 40 परसेंट हिस्सा ले रहा हूं जहां पर इन्होंने एक्सपेंसेस की हैं सेवन लाख रुपीस के विच इज सोल्ड फॉर 15 लाख पैडी एज इट इज सोल्ड कर दिया गया उस फील्ड से ही उस खेत से ही पैडी एज इट इज सोल्ड कर दिया गया है फॉर रुपीज फिफ्टीन लाख क्या ये बिजनेस इनकम है द आंसर इज नो ये बिल्कुल भी बिजनेस इनकम नहीं है क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैडी बेचा है कितनी इनकम एग्रीकल्चर की हो गई है 15 लाख का बेचा 7 लाख के एक्सपेंसेस थे 8 लाख इज एग्रीकल्चर इनकम आगे देखते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ बैलेंस 60 परसेंट पैडी इज ट्वेल्व लाख जो बाकी का इनका सिक्सटी फील्ड था जो बाकी का बचा साठ खेत था उसकी कॉस्ट आई 12 लाख रुपीस की कल्टीवेशन की कॉस्ट आई थी यानी कि एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस 12 लाख के हुए थे उस फील्ड में एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द पेडी ट्वेंटी 24 लाख 24 लाख की मार्केट वैल्यू थी इसको इन्होंने बेचा नहीं इसको यूज करा राइस मैन्युफैक्चर करने के लिए 24 फोर लाख कि जब यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू थी यहां तक ये एग्रीकल्चर बिजनेस था सो so 24 लाख माइनस एक्सपेंसेस 12 लाख रिमेनिंग वुड बी अगेन 12 लाख दिस वुड बी योर एग्रीकल्चर इनकम 24 लाख से बिजनेस इनकम के बारे में शुरुआत करेंगे अगर ये पैडी कहीं और से खरीदते तो इनको कितने का मिलता 24 लाख रुपए का विच विल बिकम हिज परचेज कॉस्ट टू मैनुफैक्चर द राइस ही इनकर टू लाख इन मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस सिक्सटी परसेंट यानी कि जब ये अपने फैक्ट्री में इसको लेकर गए इन्होंने दो लाख का खर्चा किया अपनी मशीन्स के ऊपर अपनी फैक्ट्री में दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंस तो इनके दो बिजनेस एक्सपेंस हो गए एक तो डीम्ड परचेज कॉस्ट विच इज ट्वेंटी फोर लाख प्लस टू लाख जो इनकी एक्चुअल बिजनेस के एक्सपेंसिस हुए थे फैक्ट्री में उसके बाद द राइस वॉज सोल्ड फॉर रुपीज थर्टी लाख थर्टी लाख का बेचा गया डीम्ड कॉस्ट आई थी 24 लाख प्लस 2 लाख एक्चुअल कॉस्ट यानी कि 26 लाख 4 लाख की इनकी बिजनेस इनकम होने वाली है आप प्रेजेंटेशन में यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले अपनी बिजनेस इनकम निकालिए स्टार्ट कैसे करेंगे सेलिंग प्राइस 30 लाख लेस कॉस्ट प्राइस एक तो डीम्ड परचेज कॉस्ट 24 एंड एक्चुअल बिजनेस एक्सपेंसिस टू लाख फोर लाख को अपनी बिजनेस इनकम शो कीजिए उसके बाद अपनी एग्रीकल्चर इनकम बताइए 
एक तो आपकी रियल एग्रीकल्चर इनकम हुई है जहां पर आपने एक्चुअल पेडी बेचा है एंड इट वॉज सोल्ड फॉर फिफ्टीन लाख उसके ऊपर खर्चा सेवन लाख का आया था एट लाख की एग्रीकल्चर इनकम नंबर वन और सेकेंड डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम ट्वेंटी फोर लाख मार्केट वैल्यू थी उसके ऊपर खर्चा बारह लाख का था ट्वेल्व लाख तो ये दोनों मिलाकर आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएंगी क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मिस्टर किशोर तो यहां पर आप इस तरीके से इनकम निकाल सकते हैं मैं वीडियो के एंड में इसकी प्रेजेंटेशन को दे रहा हूं आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर पूछा नहीं गया है बट अगर आपसे इस क्वेश्चन में यह पूछा जाता कि इनकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी बेटा जब कभी भी एग्रीकल्चर इनकम आती है तो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पहले आप टैक्स वन निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके और फिर आप टैक्स टू निकालते हैं एग्रीकल्चर इनकम प्लस बेसिक एग्जम्पन लिमिट देके उसका डिफरेंस लेते हैं ये मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ यू कैन चेक दिस वीडियो जिससे आपको पता चल जाएगा कि टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है वो लास्ट असेसमेंट ईयर की वीडियो थी बट आपको वीडियो देख पूरा समझ में आ जाएगा रेट आप नए वाले अपने मे नाइनटीन के एग्जाम्स के लगा सकते हैं आई होप ये क्वेश्चन आप जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है प्लीज वो टेबल्स भी रेफर कर लीजिएगा अपने टी के लिए कितना परसेंट लेते हैं कॉफी के लिए कितना और रबर के लिए कितना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय एंड टेक केयर